রেকর্ডিং টন করি তো আমরা যখন একটা ফেসবুক পেজে যাই আমরা ফেসবুকে গেলাম ফেসবুক থেকে আমরা এখান থেকে একটা পেজে যাই শেষের দিকে চলে আসছি আমরা আমরা আর কিছু রিভিউ ক্লাস নিব রিভিউ ক্লাস এর পরে আমরা আমার ফাইনাল এক্সামটা দিয়ে দিব ঠিক আছে আমরা যখন এখানে আসি এখানে আসার পরে আমরা যদি এখানে আমাদের ম্যানেজার যাওয়ার পরে পেজ এর এক্সেস নামে একটা অপশন আছে এখন আগে পেজ রোল ছিল পেজ এক্সেস এখানে দেখাবে যে আমার কতজন আছে দেখেন এখানে জামান মার্কেট হাব উনি বিজনেস অ্যাকাউন্ট এই ফেসবুক পেজের সাথে বিজনেস অ্যাকাউন্টটা অ্যাড করা ওকে এটার সাথে বিজনেস অ্যাকাউন্ট অ্যাড করা বাট পিপল কে এক্সেস আছে মাহমুদ রহমান তন্ময় ঠিক আছে বিজনেস অ্যাকাউন্ট হলো এটা বাট যে পার্সন আছে এক্সেস এ সে হলো এই লোক এখানে যদি আরো কয়েকজন থাকে তাদের সবার নাম এখানে শো করবে আমি <laughs> ফেসবুকে যাওয়ার পরে এখানে যে আমার অপশন থাকে না আমার প্রোফাইল সিলেক্টেড এই যে সিলেক্ট প্রোফাইল থেকে আমি আমার যে পেজ এর এক্সপ্রেস আছে সেই পেজ এর এখানে জি আমরা নিজেরাও বিরক্ত আর এই যে এখান থেকে ধরেন এখানে এই ফেসবুক পেজটা আমি অটোমেশন করব এটাকে সিলেক্ট করলাম জি আগে উপরে ছিল এখন এটাকে নামাতে নামাতে নিচে নিয়ে আসছে মানে এখন এমন অবস্থা যে কেউ একজন আমরা জানা শিখার পরও আমাদের আবার খুঁজে খুঁজে বের করতে হয় যে কোন জায়গায় কি আছে এই যে দেখেন এখানে বিজনেস অ্যাকাউন্ট আসার আছে এরপরে প্রোফাইলে কে আছে এরপরে ফেসবুক পেজ
क्लियर समय परीक्षा फेल कर चिंता कर तो अमरा जाने ये जे एट एट कैंपेनेस जब ना अमरा कोथा जाबो आपने रे बोलें अमी जे आज के काज करवा आपने रे बोल बें लीड जनरेशन ने कहते की कुर्ता होगा माके बोलें सर स्क्रीन तो देखा था स्क्रीन देखा था अच्छा ना हाय हाय अच्छा स्क्रीन देखा था तो देखा था तो देखा था तो देखा था जी हम अखन कोथा जाबो फर्म पा जगह এখানে কি কাজ পেজ সিলেক্ট করতে হবে পেজ কেন সিলেক্ট করতে হবে কারণ পেজের আন্ডার তো সবাই হবে আচ্ছা তাহলে আমি যে পেজের এগেইনস্টে আমি লিডটা কালেক্ট করব আমরা সেই পেজটা সিলেক্ট করে নিব সিলেক্ট করব জি জি ঠিক আছে 
তো এই হলো বিষয় তো আমাদের যে পেজ দরকার বা যে পেজ থেকে আমি ডিট কালেক্ট করব সেই পেজটা ধরুন এই পেজটা আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম তারপরে ভিউ টার্মস এখানে আছে এখানে লিড জেনারেশনের ক্ষেত্রে স্যার আপনি কতগুলো ভাঙ আছে জি আমার কথা কি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন না আপনারা জি শোনা যাচ্ছে আচ্ছা এখানে আপনি যখন লিড কালেক্ট করতে যাবেন শুধুমাত্র লিড কালেকের ক্ষেত্রে আপনাকে এখানে একটা টার্মস কন্ডিশনের একটা ফর্ম দিবে সেই ফর্মটাকে আমরা এগ্রি উইথ টার্মস কন্ডিশনে ক্লিক করে দিতে হবে ওকে করে দিলে এই রেড মার্কের ইয়েলো কালার এটা চলে যাবে এরপর এখানে আর কোনো কাজ নাই এরপর নিচে আসেন আমার এখানে কি করতে হবে বাজেট এন্ড শিডিউল সেট করতে হবে বাজেট डिलीट कर बारो कर रान करते क्षेत्र चान এই জিনিসটা খুবই সূক্ষ্ম একটা জিনিস যেটা চোখে ওই রকম ধরা পড়ে না কিন্তু কিছু হলো পারফরমেন্স আপডেট হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আমরা এন টাইমটা দিব না যদি আমরা ঠিক মতো টাইমলি এটা মেনটেন করতে পারি চেক করি তাহলে আর আপনার যদি মনে হয় যে না আপনি এন টাইম দিয়ে দিতে চাচ্ছেন আপনার মনে নাও থাকতে পারে বা আপনার বাইস যেভাবে বলছে ওইভাবে এন টাইম তিন দিনের জন্য তিন সে রান করবে তো তিন দিনের হিসাব করে আপনি এন টাইমটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন তারপর আমাদের প্রশ্ন ছিল জি বলুন বলছি যে এন টাইম যদি না দেই তাহলে ধরেন আমি তিন দিনের জন্য রান করব একটা তো আমি কি ওই তিন দিন সময়ে মানে এন্ড করে দিব একটা অফ করে দিব নাকি হ্যাঁ সেটা আমি অফ করে দিব কিন্তু যদি সেটা যাতে আপনি যদি মনে করে অফ না করেন সেটা কন্টিনিউ চলতে থাকবে মানে টাইমিংটা তিন দিনই থাকবে কিন্তু আমি এখানে এন্ড টাইমটা শো করব না আর কি জাস্ট আমি আমার মত করে তিন দিনের দিন অফ করে দেব অফ করে দেব হ্যাঁ আপনি আপনার মত করে অফ করে দিন কারণ যেহেতু এন্ড টাইম নাই সে কোনো অটোমেটিক কোনো কমান্ড পাচ্ছে না অটোমেটিকলি সে বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য সেই ক্ষেত্রে আমার নিজে থেকে এটা ম্যানুয়ালি বন্ধ করতে হবে আচ্ছা ভাই ম্যানুয়ালি বন্ধ যে করব এটা কি মানে ডেট উঠাই দিলে বা কিভাবে বন্ধটা করব কিভাবে হ্যাঁ সেটা আমি দেখাচ্ছি सिलेक्ट करते যে আমার বায়ারের কি ধরনের টার্গেট ফিল আপের জন্য সে লিড চাচ্ছে অথবা আমি কি জন্য লিড চাচ্ছি অথবা কি ধরনের লিড আমার বায়ার চাচ্ছে সেই ধরনের লিড কালেক্ট করার জন্য কি ধরনের অডিয়েন্স কে আমার টার্গেট করতে হবে সেটা আমি এখানে সেট করব আমি লোকেশন দিয়ে এখানে লোকেশন দিয়ে সেট করব লোকেশন এজ জেন্ডার ডিটেলস টার্গেটিং ডিটেলস টার্গেটিং সেটা আমরা জানি কি 
বিহেভিয়ার ডেমোগ্রাফি ইন্টারেস্ট এই জিনিসগুলোর উপরে একটা মানুষকে ক্যাটাগরি করে আমরা তাদেরকে টার্গেট করব সার্চ করব হ্যাঁ জি টার্গেট করে আমরা এখানে সেট করব সেট করে যদি সেভ দিস অডিয়েন্স দিই তাহলে আমি যে এখানে এতক্ষণ কারণ আমার সময় বেশি সবচেয়ে বেশি সময় লাগবে আমার অডিয়েন্স সিলেকশনে কারণ অ্যাড এর সবকিছু আমরা নেক্সট করে করে চলে যাব কিন্তু এখানটাই হলো আমার সময় সাপেক্ষ একটা ব্যাপার যে লোকেশন কি হবে এজ কত থেকে কত দিলে এই জায়গাতে আমার লিড গুলো কাজে দিবে এরপরে কাদের জন্য দিচ্ছি এরপর ডিটেলস টার্গেটিং করলে আরো ভালো ফিল্টার হবে এগুলো সিলেক্ট করতে সময় লাগবে তো সেই সময়টাকে আমরা কি করতে পারি আমরা সেভ করে রাখতে পারি যদি ফিউচারে লাগে না লাগলে না লাগলো কিন্তু সেভ অবস্থায় থাকলো জাস্ট একটা মিনিট मन फर्म टा फिल आप कर फर्म टा क्रिएट कर इन्सटैंट फर्म क्रिएट निर्देश रिलेटेड से जिन ठीक है पोस्ट रिलेटेड जो थे से जिन क्रिएटे अथवा एक्सिस्टिंग पोस्ट तो ना जेहतुटा तो सजाब फलो कर प्रोडक्ट उंड इमेज चेज करते चाहिए क्षेत्र इनफरमेशन गैदार कर 
এখন এখানে আসেন মাল্টিপল চুজ কোশ্চেন হবে শর্ট কোশ্চেন হবে নাকি কন্ডিশনাল কোনো কিছু হবে না অ্যাপয়েন্টমেন্ট রিকোয়েস্ট যে টাইম শিডিউল সে সিলেক্ট করবে জি বলুন কিছু বলতে চাচ্ছেন কেউ ওকে তো এখানে অ্যাড কোশ্চেনে গেলে আমরা চুজ করতে পারবো মাল্টিপল কোশ্চেন যে चूज कर जेमन रेड स्म मीडियम टी शार्ट रेड कलर सिलेक्ट कर रेड क्या रेड जो है रेड एर मध्य जेनारेशन
लोड नीते एक समय टर्म्स एंड कंडीशन प्रत्येक टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी प्राइसिंग डिस्क्रिपन दीब भिजिट वेबसाइट दिए अपने लिंक दिए दीबें अथवा यार प्रयोजन ओके एखन थे अपने प्रिव्यूटा देखते ठीक एखन थे प्रिव्यू देखते इरपर हमें जो पब्लिश कर दी ठीक कारण हलोजे जो प्रैक्टिस पार्पास करते जाने 
ক্যাম্পেইন ক্রিয়েট করবেন ক্যাম্পেইন ডিলিট করবেন ক্যাম্পেইন ক্রিয়েট করবেন ডিলিট করবেন এটা আপনার অ্যাকাউন্টের উপর ব্যাড ইমপ্রেশন যুক্ত হবে এই জন্য আপনাদেরকে বলা হয়েছে যে আপনারা পাবলিশ করবেন না ঠিক আছে আর আপনাদের এটা আমি দেখাচ্ছি আজ কয়দিন বলতে গেলে 3 মাস পরে এটা 2 নম্বর বা 3 নম্বর বা দেখাচ্ছি তাই না তো আপনারা তো এটা প্র্যাকটিস করতে গেলে আপনারা আরো বেশি প্র্যাকটিস করে ফেলবেন আমি তো এটা সচরাচর সব সময় দেখাই না যখন ইমার্জেন্সি আমার মনে হয় যে না এটা আপনাদেরকে দেখানো উচিত তখন যে আমি এইভাবে একবারে পাবলিশ করে ওইটা তো আর আমার তো এখানে রেগুলারলি অ্যাড পাবলিশ হচ্ছে বুঝতে পারছেন আমার এখান থেকে তো অ্যাড পাবলিশ হয় তো ওই জন্য আমার তেমন কোনো প্রবলেম হয় না একটু সময় নিচ্ছে ওকে এটা পাবলিশ হয়ে গেছে যদি আমি এখানে আসি এখানে দেখেন নিউ লিড ক্যাম্পেইন এটা পাবলিশ এটা শিডিউল অবস্থায় আছে এটা শিডিউলের পরে এটা রিভিউতে যাবে রিভিউতে চেক করার পরে এটা পাবলিশ হয়ে যাবে ঠিক আছে এখানে এটা শিডিউলে আছে এখন আমি যদি এটাকে টিক চিহ্ন উঠাই দিই এখানে টিক চিহ্ন এগুলো উঠাই দিই ওকে এটা এখন অ্যাক্টিভ অবস্থা আছে এটাকে যদি আমি বন্ধ করতে চাই জাস্ট ক্লিক করে দিব এটা বন্ধ হয়ে যাবে এটা ডেলিভারি অফ ওকে এটা যদি হয় এটা অফ এখানে যদি যাই এটা डिलेट करते डिलेट कर दीब डिलेट ए डिलेट हो जाए তো আশা করি ক্লিয়ার বাকিটা হলো যে আপনারা অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করার ক্ষেত্রে আপনারা যদি এই ভিডিওটা দেখেন দেখলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবেন ঠিক আছে তো এটা গেল একটা এরপর আসেন ডাটা আর কি কি উপায় কালেক্ট করা যায় সেটা হলো আপনি এখানে ডাটা কালেক্ট করতে গেলে সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে দাম রাখে লিড জেনারেশন প্রচুর দাম রাখে এখানে আপনি কি করতে পারেন এই লিড জেনারেশন বা ডাটা এন্ট্রির ক্ষেত্রে লিড জেনারেশনের ক্ষেত্রে আপনি একটা আপনার আর্টিকেল রাইটিং এর ওয়েবসাইট অথবা ব্লগিং সাইটে আপনি একটা ব্লগ লিখলেন ব্লগ লেখে আপনি ওইখানে গুগল ফর্মের একটা লিঙ্ক 
দিয়ে দিলেন গুগল ফর্মের লিংক দিয়ে ওইখান থেকে ডাটা কালেক্ট করতে পারেন অথবা আপনি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করলেন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে ওইখানে আপনি কি করলেন এমন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করলেন বা তার কন্টেন্টটা সাজালেন যেখানে কিনা আপনি যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের লিড জেনারেশন বা লিড কালেক্ট করার জন্য আপনি ওটাকে ইউজ করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন যেহেতু কিছু আপনার লিড জেনারেশনের ক্যাম্পেনের চেয়ে কিছু সস্তা অ্যাড পরে আপনার কি বলে এনগেজমেন্ট অথবা ট্রাফিক ক্যাম্পেন গুলো সেই ক্ষেত্রে আপনি ওই জায়গাতে ট্রাফিক ক্যাম্পেন চালায় আপনি আপনার ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা ওইখানে দিয়ে দেবেন ওইখানে যাওয়ার পরে আপনার আর্টিকেলটা পড়ে বাকিরা যাদের ফর্ম পূরণ করা বা ওই জিনিসটা দরকার সেখানে ফর্ম পূরণ করে আপনাকে ডাটাটা দিয়ে দিল আপনার ডাটাটা নিয়ে আপনি অন্য জায়গাতে সেল করে দিলেন বা আপনি আপনার কাস্টমারকে দিয়ে দিলেন এভাবেও আপনি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ডাটা কালেক্ট করতে পারেন পরে আমরা এই জায়গাতে যাব একবারে লাস্টে এসে এসে আসার পরে দেখেন এখানে অন পেজ লিস্ট 4500 লিড কালেক্ট হইছে ঠিক আছে সে দেখাচ্ছে তো ধরেন এখানে আমি লিডটা নামাবো এখানে যেহেতু আমি আমার 100 200 বা 500 লিড দরকার বাজেট কম বাজেট বেশি আমি এজন্য অ্যাড ক্যাম্পেইন চালাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমি এখান থেকে যখন অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করলাম এখন ডাটাটা আমি কিভাবে পাবো আমি এখানে লাস্টে আসব লাস্টে আসার পরে অন পেজ डाटार সেই ডাটা অনুযায়ী আমি এখানে আপডেটে ক্লিক করব আমাকে দেখাবে সেই ডাটা কতগুলো পড়ছে জাস্ট ডাউনলোডে ক্লিক করব ডাউনলোড হচ্ছে ডাউনলোড হওয়ার পরে এখানে আমাকে দেখাচ্ছে যে আমি কিভাবে চাচ্ছি আমি এক্সেল শিটে যাচ্ছি এখানে ক্লিক করব আমার ডাটা ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে এটা ক্লোজ डाटार हिसाब कर ठीक আর নাম্বারটা কপি করব ধরেন এখান থেকে এটাকে কপি করলাম কপি করে আমি এখানে আরেকটা পেস্ট করলাম এখানে পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে এখানে আমি পেস্ট করে দিলাম এখন দেখেন এখানে নাম আছে নাম্বার আছে নাম্বারগুলো সামনে প্লাস চিহ্ন আছে এটা সামনে প্লাস চিহ্ন নাই 
তাহলে হয় আমার এখানে এগুলো সামনে প্লাস চিহ্ন গুলো ডাবল এট জিরো ডাউ অ্যাড করতে হবে অথবা এগুলো ডাটাটা আমার বাদ দিতে হবে ওকে হয় আমার এই ডাবল এট প্লাস চিহ্নটা বাদ দিতে হবে অথবা এখানে প্লাস চিহ্নটা ইয়ে করতে হবে তো এটাকে আমি এখন কি করব এটাকে আমি এটা নাম্বার জেনারেল এখানে সামনে থেকে আগে সবগুলো ইয়ে সরাই দিই डाटा क्लिन करते जी बोलो डाटा जिसनेटर कर क्लिनिंग शुरू थे शेष पर्त भिडियो गोन देखे खाए नोट डाउन करें क्या प्रब्लेम आज खुल फाइल फर्मेटे 
আপনি যে সে যে আপনাকে কাজ দিল সেই কাজগুলো আপনি কমপ্লিট করেছেন সেটার একটা ফর্মেট আপনি সেটাকে কি করবেন আপনি একটা এক্সেল শিটে বা নোট প্যাডে অথবা ওয়ার্ড প্যাডে সেই জিনিসগুলো ওঠাবেন ওঠানোর পরে আপনি তাকে এটা সেন্ড করে দিবেন ওইখানে আপনি যখন ফাইবারে যাবেন ওইখানে কাজ জমা দেওয়ার ডেলিভারি টাইমে ফাইলের অপশন চাবো অ্যাড ফাইল ওইখানে অ্যাড ফাইলটা অ্যাটাচ ফাইল বা আপলোড ফাইল ওই জিনিসটা করবেন করার পরে তাকে পাঠিয়ে দিবেন সে ওই বা আপনার রিপোর্ট হইতে পারে যে মনে করেন যে সরি অ্যাড রান করা অ্যাড রান ফাইবার থেকে জি এটা কি ফাইবার থেকে মানে ডাটা ইয়ারে কি ফাইল সাবমিট করব জি জি আপনি ধরেন একটা অ্যাড রান করলেন অ্যাড রান করার পরে এখানে অ্যাড রান হলো অ্যাড রান এর পরে একটা রিপোর্ট তো জেনারেট হবে তাই না बार के पाठ दीब আমরা ওইখানে দেখি না যে ইয়াতে রিপোর্ট দেওয়া ক্যাম্পেইন রিপোর্ট বা অ্যাডস রিপোর্ট একবারে লাস্টের দিকে আমরা যখন গিগ তৈরি করি তখন দিই না এই জিনিসটাই যে কত অ্যামাউন্ট গেল কতটা রিপোর্টিং বা কি আসু বিষয় এটা তাকে দিয়ে দিলাম ওকে আপনি যদি এখানে যান এখান থেকে আরো যদি অ্যাড সেট অ্যাড এরপরে এই পুরো ইনফরমেশন সব কিছু দেন সব কিছু ডেট মান্থ সব কিছু যদি আপনি সিলেক্ট করে দেন যা যা সিলেক্ট করবেন আপনার এখানে সব কিছু আসতে থাকবে ওকে ধরেন এটা করলাম করার পরে এক্সপোর্ট ফিল্টার এখন এটা ডাউনলোড হবে এটা টাইম নিচ্ছে এটা ক্যাম্পেইনটা ইয়া করতে আমার রিপোর্টটা জেনারেট হতে এটাকে আমি নিয়ে আমার বায়ারকে ডেলিভার করে দিব সেটা চেক করে তখন এক্সেপ্ট করে নিবে এক্সেপ্ট করার পরে আমার কাছে টাকাটা চলে আসবে এই যে এখানে আমার সব ইনফরমেশন সব ইনফরমেশন চলে আসছে ঠিক আছে সব ইনফরমেশন আমার এখানে চলে আসছে रिपोर्ट दी सब इनफरमेशन दी जैसे तक रिपोर्ट गुजरा तक सबमिट कर ठीक है আচ্ছা তো আর একটা জিনিস হলো এখানে নেটওয়ার্ক এ প্রবলেম করতেছে আমার আচ্ছা এখানে নেটওয়ার্কে আমার প্রবলেম করতেছে এটা রিলোড নিচ্ছে না এখানে আমার ইয়া লাগবে বিপিএন এর প্রয়োজন হবে বিপিএন তো নাই 
তো সেই ক্ষেত্রে এটা আমি নেক্সট ক্লাসে দেখাচ্ছি প্রিন্টারেস টুইটার এগুলোর অ্যাড অ্যাকাউন্টটা সেটা আমি দেখাই দেব এবং হলো যে আরেকটা জিনিস সেটা হলো যে আপনারা এই একবার শুরু থেকে আরেকবার ক্লাসের ভিডিওগুলো যদি মনে হয় ভিডিওগুলো দেখবেন সেই ক্ষেত্রে দেখতে পারেন অথবা আপনাদের ফেসবুক গ্রুপের মধ্যে কিন্তু আপনাদের फेसबुक ग्रुपे छवि तुले अथवा क्लस शेषे क्लस একটা গুগল ফর্ম দিব সেখানে আপনারা সেই জিনিসটা আমাকে আপলোড করে দিবেন আমি প্রত্যেকটা প্রশ্ন ধরে ধরে অ্যানসার দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে এই ফাইলটা দেওয়া আছে অলরেডি এখানে যদি আপনারা আপনাদের ফেসবুক গ্রুপে এলডিএম 20 ইয়াতে 16 যারা আছেন এখানে এই যে লিড আইটি কোর্স ফাইলের মধ্যে গেলে এটা পেয়ে যাবেন এখানে যদি আমি এখানে যাই এলডিএম 16 दिए दी दीछे मोड़े जब मोड़े फाइल से गेले फाइल पे जाोड दिए शेषी टाइम उठा ठीक है 
সলিউশন দিয়ে দেওয়া হবে আচ্ছা আচ্ছা আর কারো যদি কোনো ইয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে আমি সময় যদি বের করতে পারি আমি ওগুলো সলভ করে দেব আর মোটামুটি আমি চেষ্টা করি আমি যদি সময় পাই ব্যক্তিগত ভাবেও আমি আপনাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করি দুই একজন অথবা এটা পেয়েছেন আমার থেকে সাপোর্ট যারা চাইছে বা আমি সময় করতে পারছি তাদেরকে আমি চেষ্টা করছি যে সাপোর্ট দেওয়ার তো যখন সময় হয় আমি চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব আমার দ্বারা করা আমি করি এটা অবশ্যই আমরা গ্রেটফুল কিন্তু আমার এটা মানে এই হচ্ছে যে আমরা যেহেতু এটা শেখার জন্য একবার মানে শুরু করেই দিয়েছি এটা আমরা ভালোভাবে শিখতেই চাই আমার মনে করেন যে অনেক ক্ষেত্রে আছে যে এক দুই ব্যাচ এর থেকে বা এই বছরে যে তিন চার নাম্বার ব্যাচ আছে সম্মুখীন হলে আমাদেরকে জানাবেন আমরা সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব তো আমরা চেষ্টা করি সবকিছুর মাঝে আমাদের কথাগুলো রাখতে আপনাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যেহেতু আইটি তে চলে আসছেন তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদের অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড দেখার আমাদের আর সময় নেই আপনি আইটি লোক আমরা আইটি লোক কথা হলো সাপোর্ট দিতে হবে এটা এর কি এটা আমরা মানে প্রত্যাশা করি কারণ আমরা এক এই কয়েকটা ভিডিও ক্লাস বা কয়েকটা ক্লাসে পেজে থেকে সব বিষয়টা আসলে শেখা সম্ভব নয় এটা একটা কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস প্র্যাকটিস দরকার সেটাই আমি এই অনেক রাত জেগে জেগে প্র্যাকটিস করি আমরা যদি আমরা সবাই চিন্তা করে থাকি যে তিন মাস কোর্স করে আমরা অনেক কিছু শিখে যাব তাহলে এটা হলো সবচেয়ে বড় বোকা আমি আমি আমাদের ভার্সিটি যদি আপনি কোনো ইয়া থাকে একটা ভার্সিটির স্টুডেন্ট যখন সে ফাইনাল ইয়ার কমপ্লিট করে বের হয়ে যাবে তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে আপনি কি 4 বছর কমপ্লিট করার পরে সিএসসি এক্সপার্ট বা কম্পিউটারে কি আপনি এক্সপার্ট হতে পারছেন তার উত্তর হবে না ঠিক আছে অথবা যদি জিজ্ঞেস করেন যে ভার্সিটি আপনার আপনি কি কি শিখেছেন আপনি কি কি শিখলেন বলবে যে হাতে কোরিটা দেখা দিছে আর কিছু শেখায় নাই দিন শেষে আমরা ভার্সিটি থেকে শুধুমাত্র একটা অনার্স এর বা কি বলে একটা সার্টিফিকেটের আশায় আমরা থাকি জি স্যার এই যেটা কিনা আমার কোনো কার্যক্ষেত্রে সিএসসি এর কার্যক্ষেত্রে তো লাগেই না যেখানে যাবেন কাজ পারেন ওকে আসেন কাজ না পারলে নাই সার্টিফিকেটটা কখন প্রয়োজন হয় আপনি যখন ডেস্ক টাইপ বা আপনি কোনো অফিশিয়াল জব টাইপের দরকার হবে যেমন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আপনি টিচার হবেন আপনি লেকচারার হবেন প্রফেসর হবেন অথবা সরকারি জব এইসব ক্ষেত্রে তখন যে আপনার সার্টিফিকেটের দাম আছে বাট আপনি যদি র কাজের ক্ষেত্রে ধরেন কেউ কোনো সার্টিফিকেটের দাম নাই হ্যাঁ এক্সপেরিয়েন্স দরকার প্র্যাকটিস দরকার দক্ষতা দরকার সেটাই এখন আমরা কিভাবে দক্ষ হতে পারি আপনার কাছে আমরা অ্যাডভাইস চাই আমি কিন্তু ক্লাসে প্রত্যেক সময় বলি যে আপনি যখন ক্লাসে আমার ভিডিও বা আমাকে ফলো করবেন আমার যতটুকু জ্ঞান আছে আমি ততটুকু আপনাকে দিব আমার কাজের ক্ষেত্রে বলেন বা অন্যান্য দিক থেকে বলেন আমি কোন প্রবলেম ফেস করি বা কোনো কিছু জানার জন্য আমি গুগল করি ইউটিউব করি সেই জায়গা থেকে আমি যে রিসোর্স নিয়ে নিয়ে নিজের স্কিলটা বা নিজের নলেজটা বাড়াইছি সেই জায়গাতে আপনার সাথে আমার পার্থক্য এছাড়া আপনার সাথে আমার এই কোর্স শেষে কোনো পার্থক্য নাই যা যা আমি জানি তাতে আমি আপনাকে দেখাইছি আর এছাড়া আমার মধ্যে এর মধ্যে পার্থক্য হলো যে আমার যদি এখন কোনো প্রবলেম হয় কোনো একটা অ্যাড দিতে বা কোনো একটা কিছুতে সেটা আমি সলভ করতে পারবো হয়তোবা আমার এক ঘন্টা দুই ঘন্টা একদিন সময় লাগবে সেই ক্ষেত্রে আপনার হয়তো বা আপনার এক সপ্তাহ সময় লাগবে বা এক মাস সময় লাগবে কিন্তু ওই সময়টা আস্তে আস্তে আপনার যখন কমে আসবে তখনই আপনি এক্সপিরিয়েন্স এর দিকে যাবেন স্কিলফুল একজন লোকে এক্সপার্ট দিকে আপনি আগাবেন আমি এটা ভেবে দেখলাম যে আপনার কাছে একটু অ্যাডভাইস আমাদের নেওয়া দরকার আরো এবং আমরা আপনাকে মাঝে মাঝে এই বিষয়ে বিরক্ত করব না না সমস্যা নেই আর এখানে যে আর এটা ভাই শরীফুল ভাই বলতেছেন সেটা হলো যে আপনার ক্যানভার প্রো এক্সেস বা অন্যগুলো যে পেড টুলস গুলো আছে এগুলোর 
কিছু কিছু আছে যে ফ্রিতে আমরা ইউজ করতে পারি টাকা ছাড়া আমরা সম্ভব না ঠিক আছে আর ডিজাইনিং বলেন বা টুলস এর ক্ষেত্রে আপনারা টরেন্টের যে সাইট গুলো আছে টরেন্ট সাইট টরেন্ট সাইট এর মধ্যে আরেকটা আছে পিকাস টরেন্ট এখান থেকে আপনারা দেখতে পারেন এরপরে টরেন্ট ফাইভ আছে টরেন্ট বিডি আছে এই সাইট গুলোকে ফলো করতে পারেন ঠিক আছে देखें मास्टर कार्ड हलो पासपोर्ट बाकी सिक्यूरिटीडेंसियल फेसबुक फेसबुक एड एंड गुगल एड कम्यूनिटी जगह कम्यूनिटी गुजे बेर करें लिंक पेस्ट करें ओके तो यम विभिन्न फोराम विभिन्न जिन आरपे कि शुद्ध एक फेसबुक ग्रुप नहीं अनेक देखें सतर दशमिक फाइव के मेम्बर ये ग्रुप दें पेज दें ग्रुपन 
আপনি আপনার লিংকটা শেয়ার করেন অথবা আপনি আপনার কি বলে কিউআর রিসার্চটাকে কাজে লাগান এই যে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার জব হায়ারিং এগুলো আপনারা জিনিসগুলো শিখছেন ছোট ছোট জিনিস এগুলোকে কাজে লাগান কাজে লাগাইলে একশো চল কি জানি এক লাখ চার হাজার মেম্বার পঁয়ত্রিশ ঠিক আছে দশ হাজার এগুলো তো সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার এই যে ওকে এগুলো তো অ্যাপ্লাই করেন স্যালারি রেঞ্জ মান্থলি তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার ডলার মান্থলি দিবে ফর সিঙ্গাপুর ক্লায়েন্ট ঠিক আছে এগুলোতে অ্যাপ্লাই করেন কথা বলেন জাস্ট একটা জিনিস সেরা হলো যে আপনারা কিছু জিনিস ফলো করবেন সেটা হলো যে কেউ যদি কোনো অফার দেয় বলে যে আমার কাছে তিনটা চারটা পাঁচটা প্যাকেজ আছে তোমার কোন প্যাকেজের কাজ করতে অভ্যস্ত সেটা সিলেক্ট ইয়াতে বলো এরপরে আমাকে সিকিউরিটি মানি দেয় এটা হলেই নগদের উপরে ওখান থেকে চলে আসবেন এরপরে হলো কেউ যদি বলে যে ইয়াতে আমাকে ফি দিতে হবে তারপর আমি কাজ দিব তাহলে এগুলো বাদ কেউ যদি বলে আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্ট বা ফেসবুক অ্যাড অ্যাকাউন্টে ঢু এক্সেস নিয়ে সে অ্যাড রান করবে তার জন্য আপনাকে টাকা দিবে সেটাও বাদ কারণ কি ধরনের অ্যাড দিয়ে আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্ট বা আপনার বিজনেস অ্যাড অ্যাকাউন্ট নষ্ট করে দিবে আপনি জানবেন না তো এগুলো থেকে দূরে থাকবেন ওকে আর এখানে আমাদের টোটাল ফাইনাল এক্সামে চুয়াত্তরটা প্রশ্ন হবে এর মধ্যে চার পাঁচটা বা ছয়টা প্রশ্ন রিটেন হবে আর বাকি সব হবে এম সি কিউ তো রিটেন গুলো আমরা অলরেডি জানি যে রিটেন পরীক্ষা গুলোতে আপনার আর ষোলো নাম্বার ব্যাচের উদ্দেশ্যে বলি সেটা হলো যে আমি ম্যাডামকে বলছি ম্যাডাম আমাকে চেক করে সেটা আপনাদের পরীক্ষার রেজাল্টটা দিয়ে দিবে বলছে তো এখনো কেন দেয় না সেটা আমি জানি না আমি ম্যাডামকে আজকে আবার নক দিয়ে বলবো আর ফাইনাল এক্সাম হবে যে চুয়াত্তরটা পঁচাত্তরটা প্রশ্ন এর মধ্যে ছয় সাতটা প্রশ্ন হলো রিটেন আর বাকি সব এম সি কিউ আর রিটার্ন গুলো যেহেতু ভ্যালু ফিক্স না সেক্ষেত্রে রিটার্ন গুলো আমরা ফিজিক্যালি চেক করে মেনুয়ালি চেক করে তারপর আমরা স্কোরটা বসাই দিয়ে আপনাদের রেজাল্টটা পাবলিশ করে দিব ওকে এরপরে রেজাল্ট পাবলিশের পরে আপনাদের সার্টিফিকেট গুলো আমরা প্রদানের ব্যবস্থা করব আর কেউ যদি মার্কেট প্লেসে কাজ করে আপনার হান্ড্রেড ডলার মিনিমাম ইনকাম করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন যোগাযোগ করলে আমরা আপনাদের যে আইটি সিটি ডিভিশনের যে ফিলেন্স সার্টিফিকেট আছে সেটা পেতে আপনাদের সাথে সাহায্য সহযোগিতা করব আর নেক্সট ক্লাসে আপনারা একবার শুরু থেকে এই জিনিসটা ফলো করেন এটা দেখেন দেখে কোন জিনিসে প্রবলেম সেটা নোট ডাউন করেন নোট ডাউন করার পরে আপনারা আমাকে জানাবেন আমি প্রত্যেকটা প্রশ্ন ধরে ধরে আমি অ্যান্সার করার চেষ্টা করব সেগুলো ক্লিয়ার কিনা এরপরে প্রিন্টারেস্টে যা দেখেছি সেটা ক্লিয়ার কিনা এরপরে ফেসবুক ক্লিয়ার কিনা এসিও তে যা দেখেছি সেটা আপনি বুঝতে পারছেন কিনা এরপরে ফাইবারের অ্যাকাউন্টে ক্রিয়েট করা বা গিগ ক্রিয়েট তো সবাই করে ফেলছেন গিগও অনেকে পাবলিশ করতেছেন তারপর গিগ পাবলিশে প্রবলেম হচ্ছে কিনা আপওয়ার্ক গুলোতে প্রবলেম হচ্ছে কিনা ওয়ার্ড প্রেসে আপনি বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কিনা এরপরে ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট অথবা ইউটিউবের আপনার অপটিমাইজ করতে বা কিউআর রিসার্চ করতে প্রবলেম হচ্ছে কিনা এরপরে কোর আর টুইটার এগুলো আপওয়ার্কটা কি আমাদেরকে দেখানো হয়েছিল জি অবশ্যই দেখানো হয়েছে আপওয়ার্ক समस्या <laughs> गुगल जिन गुलाउंटा के 
আপনাদেরকে ইয়া করে দেব যে বুঝাই দেব ঠিক আছে এক কথায় আপনারা আপনাদের যদি গিগ থেকে বা ফাইবার থেকে কাজ নিতে চান সেই ক্ষেত্রে হবে যে আপনি লিংক দিনে শেয়ার করতে হবে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক টুইটার এরপরে পিন্টারেস্ট এগুলোতে শেয়ার করবেন কোরাতে যাবেন টুইটারে যাবেন কোরাতে যেয়ে আপনি রিলেটেড বা আপনি যে ধরনের কাজ করতেছেন সেই ধরনের কাজের আপনি একটু আর্টিকেল লেখেন লেখে পোস্ট করে দেন আপনার লিংকটা এরপরে আপনি টুইটারে যান টুইটারে গিয়ে পোস্ট করেন গুগল করা মোটামুটি শিখছেন গুগলে যান যে लेखेंटिकल लेखे प्रैक्टिस करेंटर क्षेत्र चैने चैनेलो डाउनलोड कर পুরাতন কোন একটা থিম থেকে ইয়ে করেন করে সেই জিনিসগুলো দেখেন ঠিক আছে আপনি শর্ট ভিডিও বানান দরকার হলে এখানে শর্ট ভিডিও বানান অথবা দুই তিন মিনিটের ভিডিও বানান বানায় এই যে এখানে যে এই যে বারো মিনিটের ভিডিও ঠিক আছে এরপরে এখানে দাঁড়ান আমি দেখাচ্ছি এই যে এরা কি করছে এরা খবরের নিউজ এই যে मानु जन देखते कत हजारेडी ठीक है সে কি করতেছে এই যে যারা ইসলামিক মাইন্ড আছে এদের ভিডিও কিছু জিনিস আপনি কপি করেন কাট করেন করে দিয়ে দেন এখানে এই যে এরা কি করছে ওয়াটার মার্ক ইউজ করছে ওয়াটার মার্ক ইউজ করলে নাই এরপরে হলো যে এই যে ট্রাই করবেন চেষ্টা করবেন ভিডিও কন্টেন্ট সময় দেবেন যে কোনো একটা টপিকে আপনি সময় দেন এনাফ আপনি যদি ভিডিও কন্টেন্ট দিয়ে আপনি কাজ করতে চান শুধু ইউটিউবে সময় দেন আপনি যদি ফেসবুক মার্কেটিং এর মাধ্যমে কাজ করতে চান তাহলে ফেসবুক সময় দেন আপনি যে জিনিসটা করবেন সেই জিনিসটাকে সময় দিতে হবে সময় দিলে আপনার আপনি সাকসেস হবেন আর আরেকটা জিনিস হলো লাইফে সাকসেস হওয়া বলতে কোন একটা জিনিসের প্রতি আপনার মিনিমাম তিন থেকে পাঁচ বছর লেগে থাকতে হবে ঠিক আছে আপনি যদি বলেন যে ডিজিটাল মার্কেটিং সবগুলো বিষয় শুধু আমি ইউটিউব না আমি সবগুলো বিষয় নিয়ে লেগে থাকবো তাহলে তিন থেকে পাঁচ বছর এটাতে লেগে থাকেন এর পরে যদি আপনি সাকসেস না হন তাহলে আমাকে এসে বলবেন যে আমি তিন থেকে পাঁচ বছর আমি একটা জিনিসে লেগেছিলাম আমি সাকসেস হই নাই ঠিক আছে সাকসেস আপনার কাছে আসবে আপনি ধৈর্য ধরে থাকতে হবে ঠিক আছে আর সাকসেস বলতে এমন না যে আপনি তিন চার বছরে একটা কাজ পাবেন ফাইবারে বা তিন চার বছরে একজন ক্লায়েন্টের কাজ করে দিবেন ঠিক আছে তো এ হলো বিষয় সবাই ভালো থাকেন নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে আর সমস্যাগুলো ফাইন্ড আউট করেন ফাইন্ড আউট করে খাতায় নোট ডাউন করেন ঠিক আছে সবাই ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম